各位观众，大家好，欢迎来到《房屋面对面》，我是王宇田。最近啊，菲律宾驻美大使呢向外透露一个消息，说啊，美国、菲律宾、日本、澳大利亚这四国呢将要联合在南海进行巡逻。这个消息究竟意味着什么？我们中国可能会有什么反制措施？今天我们请来的军事专家王云飞老师来给我们讲一讲，菲律宾这个究竟是在想干什么？看来菲律宾在南海对华政策方面呢，现在正在急转弯，中国恐怕要认真对付这件事情了，因为这不光是一个外交交涉的问题了。菲律宾正在采取呢越来越激烈的行动来对抗中国。当然了，这个大使透露的消息，现在呢还没有正式的一个结果，结果怎么样，可能还要进一步的观察。但是呢，恐怕中国不能再等了。我们可以分析一下，假如说这四国联合巡逻，可能会有哪些方式？首先呢，应该是域外的三个国家，使用他们的海警船的可能性更大一点，因为军舰来联合巡逻，那可能啊，这些国家他们会不会做出这样的决策，被菲律宾绑架，还要进一步的观察。但是派出海警船来。已经是有前科的，因为什么呢？美国的海警船和日本的海警船都在南海干过这样的事情，所以啊，这个事情可能是一拍即合。那么，我们中国有什么对付的方法呢？其实也不是说没有对付的方法。首先，我们采取的原则就是军民结合，我们不需要用那么多海警船直接跟他对峙去。其实他要来了，海警船也不会很多。最多一个国家派一艘，也不可能说两艘、三艘派那么多来。那么渔船我们是大量的。首先，我们可以在像南海礁附近，既部署我们的海警船，又部署大量的渔船，同时使用我们的军舰在后方进行策应。我就不让你的所谓的海警船联合巡逻的船靠近这个岛礁或进入泄湖内，特别是进入泄湖，我可以用渔船堵住你。当然。在后面有我们的海警船和我们的军舰来掩护，他也起不到他想起到的那个作用，就是想输送物资到这个破船上面去，去不了。同时，在泄湖、在咸明礁也可以采取这样的方式，这是一个。第二个，我们在南沙的军舰，这是我们的优势，因为在几大岛都有我们值班巡逻的舰艇。第三个。我们在南沙三大岛礁，如果菲律宾过分了，我们马上可以部署我们的作战飞机。要知道，到目前为止，可能啊，我们在南沙的三大礁并没有部署作战飞机。我们的运八巡逻机去过了，我们的空警五百去过了，但是像我们的歼幺六没有去过。我们的歼幺六目前透露的信息，只是部署在了西沙的永兴岛。对不起，你做的太过分了，我没办法嘛，要保证海区的安全，我就借机部署我们的战斗机，以空制海，以海制海，整体上我们还是有优势的。所以菲律宾采取这个方式呀，其实是一个短视的行为，是站在菲律宾的这种立场上来观察这样事情的发展。他以为我拉入几个国家来，我的力量就大了。别忘了，整体上中国在这个地方的力量要比你要大得多。你拉入几个国家，也整体实力赶不上中国。所以啊，我觉得在外交政治上要和菲律宾交涉，但是呢，在军事上，在处理的措施上面，我觉得我们还是有信心，更有能力来处理这样的事情，并不用过多的担心。南海呢，一直是中美之间交锋的一个前沿阵地。那么呢？现在菲律宾如果想兴风作浪的话，二零一六年的前车之鉴还没有远去。如果菲律宾真的走到了中国的对立面，那么他损失的可能远远比自己获得的要多得多。好，本期节目我们先讲到这儿，欢迎大家关注，我们下期再见。